வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த்தில் சிக்ஸ்த்து சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் சால் த ஃபாலோயிங் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிஒய் இன்ட்டு காட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸையும் ஒயும் பிரிக்க முடியாத மாதிரி தோணும் இது வேரியபிள் செப்ரேஷனில் போட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் இது வேரியபிள் செப்ரேஷனில் மட்டும்தான் போட முடியும் ஒய் டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிஒய் இதை பார்த்தோம்னாவே நமக்கு என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் வரணும்னா யூ வி சார் வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் பை வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை வி த ஹோல் டேஷ் அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது விங்கிறது ஒய் யூ டேஷ்ங்கிறது டிஎக்ஸ் மைனஸ் யூங்கிறது எக்ஸ் வி டேஷ்ங்கிறது டிஒய் டிவைடட் பை ஒரே ஒரு வி ஸ்கொயருக்கு பதில் இங்கே என்ன வரணும் ஒய் ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா இந்த ஹோல் டேர்மையும் நம்ம என்னென்னு மாற்றிடலாம்னா யூ பை வி த ஹோல் டேஷ் அதாவது டி ஆஃப் யூ பை வின்னு நம்ம எழுதலாம் அப்போ இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் வேணுமா இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குங்களா அதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மெட்டில் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எழுதிடலாம் அப்போ ஒய் டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிஒய் இன்ட்டு காட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த ஒய் ஸ்கொயர் இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது ஒய் டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிஒய் பை ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிஎக்ஸ்னு வரும் நான் இது வந்து இந்த ஃபார்முலா ஃபார்மெட்டில் இருக்குங்களா அப்போ யூ பை வி த ஹோல் டேஷ் தட் மீன்ஸ் டி ஆஃப் யூ பை வி அப்போ இதை டி ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய்னு எழுதலாங்களா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது கிடைக்குது இல்லைங்களா அப்போ இது இந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் இன்டு காட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய்னு வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிஎக்ஸ் எப்போவுமே டெரிவேட்டிவ் உள்ளதை வந்து ரைட் சை ரைட் சைடில் தான் எழுதுவோம் இல்லைங்களா அப்போ காட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இன்டு டி ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிஎக்ஸ் நாவ் இன்டிகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதை தான் இங்கே டெரிவேட்டிவில் இருக்குது எக்ஸ் பை ஒய்னு ஓகேங்களா அதாவது காட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா காட் எக்ஸ் இன்டிகிரேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி காட் ஒய் இருந்துச்சுன்னா இங்கே டிஒய் இருக்கணும் காட் எஸ்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கே டிஎஸ்னு இருக்கணும் காட் டி இருந்துச்சுன்னா இங்கே டிடின்னு இருக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதே வேரியபிள் இங்கே இருந்தால் தான் இதை ரெண்டும் இன்டிகிரேட் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே எக்ஸ் பை ஒய்ங்கிற வேரியபிள் இங்கே எக்ஸ் பை ஒய்ங்கிற வேரியபிள் இருக்குது அப்போ நம்ம இதை இன்டிகிரேட் பண்ணலாங்களா அப்போ காட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இன்டிகிரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வரும் ஃபார்முலா ஸோ ஃபஸ்ட்டு காட் இன்டிகிரேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா தெரியணுங்க இல்லையா ஸோ காட் இன்டிகிரேட் பண்ணால் நமக்கு என்னது இன்டகல் காட் எக்ஸை வந்து காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் எழுதலாம் இல்லைங்களா காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் நியூமினேட்டர் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குதா அப்போ அதை வந்து லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் போடலாங்களா அப்போ லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ்னு வரும் இது வந்து காட் எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா இன்டகல் காட் எக்ஸ்க்கான இன்டகல் காட் எக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ காட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா லாக் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இன்டகிரி என்னங்கிறது காஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்க நெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு சி இப்போ இந்த லாக் ரிமூவ் பண்ணோன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுக்கணுங்களா ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் இ பவர் லாக் ஒன் ஆயிடுச்சு இங்கே எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுக்கிறப்ப இ பவர் என்எக்ஸ் ப்ளஸ் சீன் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர்